Pues hoy vamos a pintar a un camisa negra italiano. Como su propio nombre indica, la camisa era de color negro. Y la verdad es que vamos a usar poquitas pinturas para este. Y bueno, como siempre, vamos a pasar a ver los materiales. Lo primero vamos a utilizar un armimen pequeñito. Como sabéis, en esta serie de vídeos siempre usamos al que tiene la granada. Porque a pesar de ser el pequeño, dentro de los pequeños es el más grande y creo que se puede ver mejor. No obstante, podéis usar a cualquier otro. De pinturas vamos a usar gris verdoso de titán para el, los pantalones y el casco. Abaddon Black de Citadel para la camisa, que como bien indiqué es negra. Podemos usar cualquier negro, ¿vale? No tiene por qué ser este, yo es el que voy a usar. <coughs> un marrón, yo uso uno de Citadel, pero podréis usar cualquier otro. Un color carne, que yo uso el Cadian Fleston de Citadel, pero podríais usar cualquier otro. Y bueno, el invento este que apañamos para poder sujetarlos mientras pintamos, ¿vale? Eh, si queréis saber cómo se hace esto, pues hay un vídeo en el canal en el que lo explico, ¿vale? Es bastante sencillo. Así que me dejo de enrollar y empezamos a pintar. Bueno, vamos a comenzar cogiendo el, el color carne y vamos a empezar por las manos. Ahora mismo no pasa nada si os salís, ¿vale? Ok. La otra mano también. Y aquí como sabéis podéis o bien hacerle pelo o bien dejarle con el pelo muy corto. A mí como son militares pues me gusta hacerlos con el pelo muy corto, ¿vale? Luego ahí tendríamos la cara, la otra parte de la cara y aquí tiene pues como el cuello de la camisa. Así que se lo hacemos también. Ok. Vale. Bueno, pues con el color carne habríamos terminado. Ahora pasaríamos a pintarle de negro la camisa. Lo que pasa es que yo no lo voy a hacer porque con mi cámara no se ve absolutamente nada de lo que estoy haciendo. De hecho ya está pintado con Abaddon Black y seguramente ni, ni lo apreciéis en comparación con la imprimación que se le dio antes porque también era de color negro. Pero bueno, aquí simplemente es pintarle de negro la camisa y si nos hemos salido en el color carne en algún momento, pues taparlo. ¿Vale? Y nada, vamos a seguir. Pintaremos ahora sus pertrechos que iban en marrón y de paso también las botas. Vamos a comenzar por los pertrechos, por el cinturón. Y por la parte de atrás, aquí tiene una especie de riñonera o algo por el estilo. Se lo pintamos también. No olvidéis nunca la tridimensionalidad de las, de las figuras. Perdón que está chillando mi loro y me distrae. Igual lo estáis oyendo. Vale, y ahora... Los cinturones estos que van hacia arriba, uno por aquí, otro por aquí, perfecto, y por este lado hacia abajo, y por este otro lado también hacia abajo. Vale, pues con los pertrechos habríamos terminado, vamos a pintarle las botas. Las botas eran bastante altas, ¿vale? Así que le dais bien. Más o menos está hecho el molde de la figura, o sea que no tendríais que tener mucha pérdida, al menos si estáis utilizando el mismo molde que yo. No obstante, recordar que podéis usar cualquier molde, no hace falta que sea este, 
uso este en esta serie porque creo que al ser el más grande es el que mejor se ve si quiero hacer un tutorial de pintura pero lo he dicho antes que lo podréis hacer con cualquier otro con un sargento, con un operador de radio, con lo que os dé la gana vamos a pintarle la peana voy a empezar por los cantos que siempre me dan más problemas y acabo pintando la base de la pintura en vez de, el, en vez de la figura bueno, la peana tampoco tiene mayor complicación la estoy haciendo en marrón pero podéis hacerla en cualquier color vale Ahora aprovecho que tengo el, el marrón de las botas y lo pinto en marrón pero bueno si queréis hacerlo en gris como que está sobre cemento también nos quedaría bien o incluso en verde que está sobre sobre campo también quedaría bien bueno la peana la verdad es que os da igual como más os guste en mi caso ya os digo lo he hecho así porque tenía el marrón de las botas y ni por cambiar de pintura vale pues casi hemos terminado con el marrón ya acabamos ahora con el gris verdoso vamos a darle primero al casco intentando no dejarnos nada y no salirnos Si veis que os habéis dejado alguna parte y tal, pues le dais ahora, o si veis que tiene alguna parte de un color que no es, pues es obviamente el momento de darle. Vale. Y ahora vamos a los pantalones. Aquí vamos a usar el truquillo de delimitar, ¿vale? Tanto en la parte alta como en la parte baja. Y así podremos pintar tranquilos sin tener que preocuparnos de que nos salgamos, ¿vale? Por la parte de la bota. por la parte de la otra gota bueno, más o menos y ahora simplemente hay que darle por eso es tan bueno el truquillo este de delimitar porque luego pues te facilita mucho la vida a la hora de pintar cuando usas más de un color cosa que va a pasar prácticamente siempre muy raro que uses un color sol no obstante aunque delimitéis pues a lo mejor queda alguna parte así que ha quedado más oscura le dais después y listo, o a lo mejor os gusta pues así con muchas sombras eso bueno, va un poquito en función de gustos, es que a mí me, los Army Men me gustan en plan brillantes y que se vean muy bien los colores vale pues hemos terminado nuestro camisa negra italiano aquí lo tenemos Vamos a quitar el taboncillo este de aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Espero que estéis siguiendo esta serie y que lo estéis pasando tan bien como yo haciéndola. Sin más, me despido. Nos vemos en próximos vídeos.